So ayun, nandito tayo sa National Kidney and Transplant Institute. Habang nag-aanday ako ng uh, tawagin ako sa term ko, um, gusto ko i-share sa inyo, kaya ko ginawa itong video na to, paano ba mag-donate ng kidney or gano ba kahirap or gano kadali ang proseso ng pag pagiging kidney donor. So kung kayo ay mayroong pamag-anak na nakangailangan ng kidney or may kidney problem at nakangailangan ng transplant, pwede kayo mag-donate as living donor. So basically, pwede kang mag-donate sa kamag-anak mo, mas preferred yun, or pwede kang mag-donate sa ibang tao kahit hindi mo siya kamag-anak. So unang-unang requirement dyan, ang step 1 is dapat magkaparehas kayo ng blood type. So, in our case, yung brother ko is blood type B and ako is blood type B din. So, pwede ako mag-undergo ng mga tests kasi more or less match kami ng blood type. After pakuhanan o after malaman na parehas kayo ng blood type, ang unang-unang request na binigay sa akin ng doktor na naghahanda sa amin ay whole abdomen ultrasound. So, titignan yung lahat ng nasa tiyan mo kung okay yung kidneys mo, normal ba yung size, siguro ganun. <laughs> so, eto, ipapakita ko rin sa inyo kung magkano ang mga test para may idea kayo gaano ba kamahal ang magpa-kidney transplant. Kasi, kapag nagpa-kidney transplant ang isang pasyente at nakahanap siya ng donor, Siyempre, yung mga test na i-undergo nung magdodonate ng kidney sa kanya ay gastos din ng recipe. So, in our case, sa family namin, sa mga kapatid kami, lahat to i-add up namin para malaman natin magkano ba talaga ang nagagastos kapag may kidney transplant ang isang pasyente. So, dito sa NKTI, dito ako nagpagawa ng whole abdomen ultrasound. So, umabot siya na ang price ay nasa, nasa 2,000 plus, 2,000 plus yung whole abdomen ultrasound. After dyan, makukuhanan din kayo ng mga urinalysis at blood test. Katulad ng ganito. At ang binayaran natin ay nasa yan. So, um, dahil may FBS siya, kailangan um, simula kagabi, hindi ka na kumain dahil fasting blood sugar. So, simula kagabi, mga around 12 midnight, hindi na ako kumain. Tapos, pagkatapos ng um, early morning work ko, dumiretso na ako sa NKTI para sa blood extraction at saka sa urinalysis. And after that, dito naman ako diretso sa ultrasound uh, department kasi dito kukuhanan ako ng whole abdomen ultrasound. Dapat kapag kinuhanan ka ng whole abdomen ultrasound, nagfasting ka rin for 10 to 12 hours ang minimum. So, hindi pa ako kumakain. <laughs> simula ka gawin, hindi pa ako kumakain. So, ngayon, iniintay na lang na yung ininom kong tubig ay uh, bumaba sa aking urinary bladder kasi hindi nila magagawa yung ultrasound kapag walang laman yung panto. So, yun yung iniintay ko uh, ngayon. At yung mga result nito, normally makukuha siya kung hindi man today, tomorrow. Yan, so, antay muna tayo dito ang tawagin sa ultrasound ko. Ibi-ibi na ako. So, ayan, tapos na akong mag-ultrasound sa bakas na kaihina. So, yung result makakuha natin tomorrow and malalaman natin kay doktor ko ano mga test na susunod na gagawin siya. So, day 2, balik tayo dito sa NKTI for another set of requests. So, alamin natin ngayon kung ano yung test na ibibigay sa atin, tsaka kung magkano yung aabutin and hoping na tuloy-tuloy and normal naman yung results ko the last time. So, tara. Ayan, nandito na tayo sa main laboratory ng NKTI at nakuha ko na yung aking request. Ang papagawa ngayon ay Ayan, kung maintindihan. <laughs> Pero microalbumin and creatinine. Ah, oh, tumataginting na. Ayan, yan ang uh, papagawa natin today. And so we're done. Nakiihi lang ako sa NKTI. Ang mahal-mahal lang ihi. Ang mahal makiihi. Balik na lang tayo 
susunod for another round of tests. Yun. So, pwede nang i-email yung results. I-email nila sa'yo. So, hopefully, makuha natin agad para tuloy-tuloy na. So, for now, alis na tayo. Balik ako sa trabaho. At may naghihintay na sa aking parking. So, today, balik tayo ng NKTI. Hmm. 20 days simula nung nagpapuha ako ng urinary since 20 days kasi 10 days akong nag-antibiotic kasi daw meron ako UTI so medyo nakatagal pa siya and 10 days after ng antibiotics baka lang pwede may palipit urinary since ang dami tao urinary since today ulit tayo Pagbayaran natin ay 220 lang. Mura-mura. So, ngayon ay April 16, 2019. Um, Holy Tuesday. Nandito ulit tayo sa NKTI para ulitin yung urinalysis ko. So, after one week ng bagong antibiotics na bigay sa atin ng um, infectious disease doctor um, kailangan ko ulit magpakuha ng urine para malaman kung totally wala na yung UTI ko um, nagconsult na ako sa infectious disease specialist kasi nirecommend nung surgeon uh, na Mag-consult ako para mabigyan ako ng ibang gamot kasi hindi nawawala yung UTI ko at para hindi ako magkaroon ng uh, resistance sa antibiotics. So hopefully Lord, um, sana wala na talaga yung UTI ko and sige tingnan natin. Ayan, dito na naman tayo. Nabayad ulit tayo na 2.20 So, ayan Bayad na tayo, Miss Pripa Kung 20 pesos 30 pesos pala Ito ba talaga yung way? Kasi matagal ko nang nire-check yung idea na to eh. Pero bumabalik. Ayun. Pero <laughs> torn ako siguro dahil sa anak ko. Kala. Pwede ba huwag dalak ako? Ito ba talaga yung way? Kasi matagal ko nang nire-check yung idea na to eh. Pero bumabalik. Ayun, pero <laughs> torn ako siguro dahil sa anak ko. Kala. Pwede ba huwag dalak ako? So, April 16 ngayon, um, yun nga Holy Week, actually, birthday ko bukas. And, nagpapray ako ng maigi since Holy Week naman din. Di ba, kwento ko nga sa inyo, um, hindi alam ng brother ko na na meron akong intention na mag-donate. Mm. since hindi hindi ko pa kasi alam kung magiging okay yung mga test ko um, ay ako sana na pag hindi maging okay mag-discourage na naman siya pati yung uh, family namin kasi yung last donor niya is um, na na ano parang na-deny so hindi, hindi siya pwede mag-donate 
So, syempre, grabe yung frustration ng family, pati yung, lalo ng kapatid ko, na, na hopeless na siya. And, um, nakita ko yung, yung, nawawalan siya ng gana, every time na, uwi siya after, dialysis niya, parang, sobrang sama ng pakiramdam niya, nanghina siya, ganun, so, nahirapan ako makita yun na ganun um, hindi ko pa nakwento sa inyo pero 3 years ago pa simula nung nadialisi siya parang nag-uusap-usap yung family na wala kasi yung ibang pwede mong donate um, hindi kasi ganun karami yung family members namin so ang mami, hindi pwede. Meron siyang naging previous na um, na sakit na hindi pwede. Ang daddy may may diabetes so hindi rin siya qualified. Yung bunso namin, sobrang bata pa, minor, so hindi siya <coughs> hindi siya allowed by law na mag-donate. At that time, parang lumalabas ako lang pwede parang ako lang yung um, nasa legal age, ako lang yung qualified pero that time kasi um, malapit na ako ikasal so siguro iba yung mga priorities ko iba yung nililook forward ko iba yung iba yung focus ko so um, sa prayer ko um, sabi ko Lord bakit parang ako lang yung pwede pwede ba wag na lang ako kasi inisip ko nun parang nakasal pa ako syempre mag anak ako diba ano, tumulong na lang ako mag sport um, na ginagawa ko naman na sa family ko parang sana sabi ko lang, sana bless man lang ako para makatulong ako sa pagpapagabot niya basta noon parang marami din akong concern or kalam kong fear or concern na hindi nga ako madalas ma-hospital eh, tapos ma-operahan ako, parang ganoon. Um, lately kasi, after na, ito, ilang years na, nakasal na ako, nagka-baby na ako, parang, lumalabas ulit sa mga prayer ko na, as if God is asking me, oh, okay na pa kasi lahat ng mga concerns mo sinagot ko na uh, nakasal ka na um, nagka baby ka na yung fear mo na maoperahan ayun dapat kasi normal lang yung delivery ko naging cesarean ako kay Bibi so ngayon ko na realize na okay naman pala hindi naman pala masakit so ngayon malabas ulit sa mga prayer ko na ganun sa kapatid ko meron kasi ako mga nababasang word na about it's better to give than to receive there's no greater love than giving your life for a friend So sabi ko, Lord, bakit inuulit mo to sa akin? Hindi ko na maintindihan yung sarili ko kasi parang siguro dahil wala na ako masyadong concern na sagot na yung concerns ko. Kinoconsider, yun nga, kinoconsider ko na magpa-test. Siyempre, hindi lahat ng tao is 
uh, agad-agad agree. Siyempre yung husband ko, uh, yun, nakikipag-bargain na baka pwedeng may iba pang way. Iisip niya yung baby namin. Um, yung isang doktor na nakausap ko, sabi niya, um, sana daw makapag second baby muna ako before I decide. Uh, may mga friends na nag-aalangan din kung tama ba yung naging decision ko, maging decision ko. Ito ba talaga yung way? Kasi matagal ko nang nireject yung idea na to eh. Pero bumabalik. And syempre mahal ko yung kapatid ko. Um, gusto ko din matumpad yung mga pangarap niya. Um, magawa niya yung gusto niya na makabalik siya sa magtatrabaho o magawa niya yung negosyo gusto niya. Ayun, pero torn ako siguro dahil sa anak ko. Kala. Pero dito talaga ako kung ano ba dapat. Kasi laki niyang laking bagay. Hindi simple yung ibibigay mo eh. Hopefully this holy week. Um, ganun ako ng clear direction kasi talaga yung sinasabi sa church what matters most to God is not your your actions or your intentions what matters to Him is your obedience so kung ito yung instruction sa akin alam ko namang makakatulong wala naman din akong intention hindi maganda I'll just I'll just go di pa pag sumunod ka naman kay God may promise siya na hindi niya pabayaan kaya pabayaan hindi ko na talaga ang gagawin ko ang gagawin ko. Ang prayer ko kung ito talaga yung instruction Lord for me, for us, mga kapatid ko, sana magtuloy-tuloy, maging smooth lahat yung mga tests ko. Siguro antayin ko na lang muna yung result ng urinalysis ko and then we'll take it from there. Today is June 25. Nandito ulit ako sa NKTI. And galing din ako dito noong June 17. Nagpa-test ako na tinatawag na um, tissue cross match. So, doon malalaman kung um, qualified ba ako mag-donate um, based dun sa 
kidney ko at saka yung sa blood ko, sa immune system ko kung hindi siya magkukonda doon sa brother ko. So, kailangan nila i-match yun. At dapat daw ang result is negative. So, kapag negative, pwede na akong mag-undergo ng susunod na iba pang mga test uh, para sa upcoming kidney transplant. So, today, nakuha ko na yung result and it's negative! Ayan. So, sobrang pinag-pray ko din talaga ko na Lord, kung will mo talaga mag maging maayos lahat ng mga test ko. So, after this, meron pang mga susunod na ibang test. Actually, sobrang dami pa niya. Um, sana mag magawa ko very soon kasi yan lang pang pagdanaan so meron pa ako mga request na ipapagawa ko pa today so malalaman ulit natin magkano yung <coughs> magiging ano expenses niyan so today nakuha ko na yung ating mga babayaran <laughs> so ito yung mga babayaran natin today yan meron tayong ganyang test tada tapos HIV test and yung tissue typing is dyan dyan so tapos na tayong magbayad at ang ating binayaran ay umabot na yun sobrang mahal at sasubmit na lang natin ito at sa mga aking stool sample yung close match the other time hindi ko lang na nakuhanan pero it's around parang 6,000 plus for that. So, yun. Tignan natin kung uh, ano yung mga test na gagawin sa akin for today. So, today is July 2. Balik na naman ako ng NKTI for my schedule ng nuclear GFR scan. So, ang ibig sabihin nun ay glomerulo filtration rate ng aking kidneys. Uh, schedule for glomerulo filtration rate or whatever. Basta scan ng kidney function. So, meron natin ganito. I don't know para sa ito. Hello? Moral support. Bakit kami nakamask? Wala lang. Props. <laughs> I don't know para sa ito. Itong babayaran natin mga kaya. Ayan na naman. So, tapos na yung scan kanina. Done na ako. Um, after 2 hours, um, kinunan ako ng dugo. So, yan na. Dan na ako sa first blood extraction. After 2 hours ulit, merong pangalawang blood extraction. And then, tapos na yung DFR scan. So, balik ulit tayo mamaya after 2 hours. So, habang nag-iintay ng 2 hours, yan, may dala akong mga lobo ni Miggy. <laughs> Sobrang lobo ni Miggy nung no, nag-birthday siya. So, naisip ko, ibigay na lang sa mga batang may sakit na siguro nakakonfine dito. Uh, Siyempre, hindi, hindi pa niyang i-video yun. So, endorse ko lang sa nurse. Siya na bahala ko ng video. Nandito na tayo sa guard ng mga bata. Binding ng mga batang nakakonfine sa NKPI. Ayan na, para masaya ka. <laughs> Pagaling ka, pipay ka lagi. Say thank you. Say thank you. <laughs> Ilang taon ka na, how old are you? How old are you though? Ay, bless you. Sige, thank you po. Thank you po. Ibigay lang po akong balloon. Hi, baby! Video ka lang po siya. Hi, baby! Para sa'yo. Ay, kaya mo hawakan? Yan, para sa'yo. At saka, mayroon akong dala. Ang kagain! 
Pagaling ka. Salamat po. God bless you. Thank you po. Thank you po. Mami, thank you po. Ay, tulog siya. Ay, tulog siya. Iiwan ko na lang. Ayaw kay mami, sinabantay. O oh, mami, bigay mo na lang sa kanya. Tatabi ko na lang yung ano niya, lobo. Huwag na ma'am, baka. Ayun na, bigay na. Ayun kay mami. Ayun na. Pwede po. Ako nagising po ko siya. Pagaling ka, baby. At saka may dala po akong ano, snacks. Pwede po siya dyan. Nakakain naman po siya. Ano lang po tinapay lang ka? Okay po. Tinapay. Saka parang je parang jelly ace lang yung ano. Thank you po. Thank you po. Ah, wala po mami niya. Thank you po. Ay, wala. At sa tayo ay. Wala siya. Ah, sige. Iba na lang. Iwa na lang natin. 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 Ayan, pagdating niya, pero pagdating niya, meron siyang ano, surprise. Ayan, saan po yung isa? Nasa OR pa rin. Nasa OR pa rin. Oo. Saan po iiwan yung isa? Ito. Nasa OR daw. Operating room? Mm-mm. Ano pong inopera sa kanya? Ma-transplant siya? God bless you, baby. So, ayan, nabigay na natin yung balloons at saka yung snacks dun sa mga bata. And, nagulat ako kasi pwede pa lang sumama sa loob. Uh, Nakay mga experience kahit sa naglit lang. Kasi kabado ako na makmaiyak pag nakita ko yung mga batang may sakit. Pero, ayun, nung na-receive nila yung lobo, lobo lang ha, sobrang saya na nila and uh, yun, sana wala nang batang nagkakasakit no? sana walang nagkakasakit so ayan, balik na tayo dun sa blood extraction kasi mag 2 hours na ulit balik na ako dun so ito yung sinasabi ni doctor urologist kanina si doctor Jeriel na GFR test yan, tinitingnan yung filtration rate kasi nga, aalhin mo yung dalawa mong kidney kung doon sa isa pa lang pala ay sus, masusus ano, masusus kaya ka lang na. oo So today is July 5, dapat pupunta tayo ng NPTI kasi nag-text si Dr. Nephrologist na kailangan kong mag-undergo uh, ng iba pang mga test kasunod ng mga sinabmit ko sa kanya yesterday. So, um, meron ng binigay na renal CT angiogram na kailangan ipagawa sa NKTI pero yun daw ay kailangan bang ipaschedule so dahil punuan daw ang nagpapag, nagpapaganon na test ang earliest na pwede nilang mabigyan na schedule sa akin ay July 15 kung hindi July 15 July 18 so that's 2 weeks from now ganon ka dami yung nagpapatest na ganon and uh, So, kailangan natin uh, maghintay pa. Yung ibang test, um, pinagawa ko na today, um, pumayag si Doc na ipagawa dito sa laboratory yung malapit sa akin sa office. So, doon ako galing ngayon. Nagpagawa uh, ng urinalysis ulit. And, um, parang, 
mga potassium, mga phosphorus, mga ganong test and bleeding time yan. kailangan daw yung bleeding time at saka may isang test na binibilang nila ilang minutes kang nga, ilang minutes kang bago maampat yung pagdurugo at saka malaman nila kung gano'ng katagal bago mag-clot yung dugo so ayun, medyo mas mura siya mas mura yung uh, yung mga rates kapag ka uh, mga diagnostic clinic. So, lahat ng test halos is nasa 1,000-1,010. Parang gano'n. 1,010 pesos. Pero yung sa renal scan or renal um, CT angiogram, hindi pa natin alam kung magkano. And then, after nun, kailangan ko daw magpa-clear sa cardiologist may binigay ng doktor, kailangan ko din magpa-clear sa urologist. Meron na rin binigay sa akin na doktor. So, tignan natin kung ano yung mga susunod na kabanata. At saka, sana very soon na yung transplant na rin. So, yun muna. Bye-bye! Nandito ulit sa NKTI. Kasama ko si Guys. <laughs> Sasamahan niya ako for clearance sa cardio. Bakit ka matamlay? <laughs> Hello. Antay-antay! <laughs> Apat na oras na kami nag-aantay! Hindi pa rin ako natutawag! So, balik tayo ng NKTI ngayong araw na to at medyo nakakagulimbang ng ating nabayaran dahil schedule ko ngayon sa city underground. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero city scan ng kidneys. Maybe. At ito ang ating mabayaran ngayon. Nakakagimbal na 79. And I don't know why. Sobrang mahal. Iyak ako kasi nga bang ina-explain niya yung GFR. Di ba doon bumagsak si Danre? Uh -huh. Kasi maliit yung, yung kidney. Uh -huh. Sabi ko, yung pinagpe-pray ko, sabi ko, sana yung kidney ko, ano yung, sana kung pwede, mas malaki sa normal. Yung para, pag binigay ko, uh -huh. parang sobra siya sa required, parang gano'n. Sabi ko, Lord, baka kung merong 120% ang efficiency ng kidney, sana yung kidney ko ganon. Pero syempre, joke lang yun dahil wala namang ganon. Tapos parang ay na-explain niya na, ano, na yung normal GFR is ano daw, parang minimum lang is 80? 80%? 200? 20? Parang ganon, 120. Yung ihi daw na napoproduce mo, 80 ml to 120 ml per minute. Uh -huh. Tapos yung sa akin, 121. Tapos sabi niya, sobra ka pa nga eh. Tapos, parang, uh -huh. so yung left kidney, 61? Parang ganun, 61. So, Tapos yung, yung isa, 50. Parang ina-explain niya, kahit alin doon, kasi yung isa ay 59, yung isa ay 61. Sabi so, niya, parang, mal malalakas pa rin. Oo, sabi ko, an ang galing naman, parang dininig yung pananangin ko, na asan kami ganun pala? Ay, alam mo, siguro kung sa bagay bago, pagkasilang ng tao may ano na eh, nakatakda na talaga yung forming plano ng Lord eh. Kung baga talagang nakaplan yun. Kasi nasa design na ni Lord eh, di ba? Nasa design na ni Lord talaga eh. Kung baga siguro yung obedience na lang ng tao talaga ang inaantay ng parang siya, siya na ang nag-design doon, siya na ang nag-provide doon. Testing na lang talaga kung, kung ang tao ay mag-obey doon sa sa inaano niya. Kasi nga, aalhin mo yung dalawa mong kidney kung doon sa isa pa lang pala ay sus, masusus, ano, masusus. Kaya ka na. Oo. Oh, oh. 
kumbaga para bang iba, parang spare mo na lang ito eh. Tapos itong spare mo na ito eh, bubuhay pa ng isang tao. So, ito yung sinasabi ni Dr. Urologist kanina, si Dr. Jeriel na GFR test. Yan, tinitingnan yung filtration rate ng kidney mo. Kung sabi niya ito, per minute ang kidney ko ay nag-produce ng 121 ml per minute. Ang left ko, 62.1 ml. So, yun yung 51% at saka 49% yung right. So, ang ina-explain niya, kahit alin dyan, pwede nating i-donate kasi more or less same lang yung function nila. Thank you, Lord. Ang ina-explain niya, yung isang ugat daw, yan medyo mahaba. konti. Happy naman ako. Kaya, thank you, Lord. So, ayan, yan na daw yung uh, more or less uh, <coughs> last or pinakahuling major requirement sa akin is yung CT angiogram ng aking kidney. So, so far, okay. Dahat ako, thankful ako dahil um, from blood test, uh, urinalysis, creatinine, uric acid, cholesterol, sugar, lahat, 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 lahat talaga. Uh, masasabi kong sobrang ganda ng mga resulta. Hindi dahil, ano ko, um, very healthy ako or what. Talagang pinagdasal ko na sana okay lahat ng maging result. Hindi syempre para healthy ako, ba diba? Yun lang malaman mong healthy ka. Sobrang laking blessing na yun. Sobrang laking, ano na yun, uh, pagpapala na yun. Eh, what more yung ano pa, ang ganda pa ng mga result na pwede kang magdanit sa ibang tao. So, Thank you, Lord. Susunod na sana magka-schedule na kami and kumangan. So, July 26 ngayon, orientation naman tayo for the transplant. So, requirement yan para makapag-kibili na. So, gaano po katagumpay ang kidney transplant? Halos itong daang porsyento po ang tagumpay ng operasyon. Ngunit mahalaga po ang nakasalalay sa pagkikipagtulungan ng pasyente at sa kanyang doktor ang itatagal ng patong ang July 30 today, so kukunin namin yung result ng PR8 at saka nung ibang pahabol na test na pinagawa kay John para sa clearance. For the PRA, he paid uh, 22,400 and yung mga laboratories, mura lang yun. Sa blood test lang, 876. Tapos na kami sa PRA today. And we are happy dahil maganda result na kami PRA is transplant na kami. Kinakabahang ka ba? Eh. Mm -hmm. Oh. Me too. So, para daw mag-lot na siya. Ano ba yung video na yan? Papakita mo kala. Mm -hmm. Mami? Mm -hmm. <laughs> And nice. Hello. Next ulit. Final cross match today, and we're gonna pay again. We are going to pay. Hi. Hello. Last na to. <laughs> Tapos transplant na. So dun na tayong magbayad. Ngayon naman, punta tayo ng admissions. Alamin natin kung meron ng bakanting kwarto para sa Friday. So dun na tayo sa admitting and discharge. Tomorrow, a confinement ni brother. So bukas pa daw malalaman kung may vacant. Dahil sobrang punong-puno ngayon. The following day, ako naman yung i-admit. Yeah, Doon talang din malalaman kung may, may vacant na. Tapos, ang sabi nila, kapag ikaw si donor, 
since uh, nag-under kami ng Zipa Beach ng Philhub, sa ward ako uh, mapapwesto. So, hindi pwede mag-private room kapag yung ano, Zipa package um, kapag nag-grant kayo ng Zipa package. So, si brother, syempre private room kasi ano, transplant siya eh. So, hindi pwedeng may iwang kasama. Tapos, ang donor nasa ward. So, okay lang. No problem. Admission day today. Admission namin ni Kuz. Um, are you excited? How are you feeling? Antok. Gugutom. Are you nervous? Hmm. Wala kami maparkingan. Grabe yung NKTI. Walang maparkingan. Ibig sabihin, ganun karami ang may problem sa kidneys. Walang parking, walang available room, mag pa kami. Bukas na ang kidney transplant. How? So, ayan, pabalik na tayo ng admission. So, bago kanila admit, kailangan mong mag-deposit na 300. <laughs> Tapos may balance pa tayo 300 bago tayo makalabas after kidney transplant. So, May room na daw kami. Let's do this. Ito yung room niya. Meron na rin akong admission order. Ready for admission. May room na ako.
na binigay niya sa iyo. Ang gipo na lang daw, pakaingatan mo yung gipo niya.